，欢迎收看《家国纵横》，我是康凯。美国总统大选的首场电视辩论上个星期在俄亥俄州的克里夫兰举行，共和党特朗普与民主党总统候选人拜登也同台交锋。在长达九十分钟的辩论期间，由于双方互相攻击，没有谈到具体的政策问题，被传媒形容为一片混乱，令人失望。而决定胜负的摇摆州份选情也焦灼，特朗普能否获得连任，十月的民意和选情都将起到关键的作用。美国二零二零年第五十九届总统选举于十一月三号举行，选民要选出总统选举人团。而选举人团在于十二月十四号投票选出新任总统及副总统，同时众议院全部四百三十五个席位及参议院三十三个议席也进行改选，从而产生第一百一十七届美国国会。共和党全国代表大会推举候选人特朗普争取连任。When I took office, the Middle East was in total chaos. ISIS was rampaging, Iran was on the rise, and the war in Afghanistan had no end in sight. Unlike previous administrations, I have kept America out of new wars, and our troops are coming home. Biden calamities, the United States lost one in four manufacturing jobs. They didn't want to hear Biden's hollow words of empathy. They wanted their jobs back. Biden 尽管州长抨击为鲁莽而且自私，特朗普坚称只在不想民众有恐慌。我所认，佢有啲政策咧，喺最初疫情开始有嗰阵咧，佢自己咧系反应系慢咗、疏忽咗、轻视咗，呢样系佢嘅缺点嚟嘅。但系至于话经济有冇受影响咧，就睇下你点样去宣传啦。因为我否认呢个事实嚟噶嘛，疫情發生之前嘅嗰個嗰幾年，個美國經濟係相當好嘅喎，嚇誒呢個就業率咧係接近誒、呃、全民就業咁滯嘅，咁所以咧疫情對佢嚟講咧係一個相當大嘅打擊嚟嘅。而家所以佢唯有就係用呢一樣嘢咧，就係將疫情呢一呢樣呢件事咧係賴咗外邊引入，外邊做得唔好，乜嘢咧外邊做得唔好。Unlike the Democratic convention, where they had people all over the country、um, zooming in, or however they produced that, they are going to have the ritual roll call of the states. It's just going to be much smaller than usual. By putting several hundred people in a room in Charlotte, is saying this is no big deal. 而民主党全国代表大会就选出候选人拜登，他侧重改为线上举行大会，其他拉票活动均遵守限距隔离的规定。这也是本届大选遭遇全球新冠疫情新常态下的一个特色。Give people light, and they will find the way. Give people light. Those are words for our time. The current president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division. 
拜登佢自己民主党入边咧，都曾经有人叫佢唔好参加辩论啊，因为惊佢随时系讲错嘢。但系喺过去嗰段长时间嚟讲咧。阿拜登佢講唔到俾美國人聽，佢會有一套方法係做得背比啊，特朗普更加好。而拜登嘅弱點就係佢完全係冇呢一方面嘅競爭。民主黨四年前甚至今年這兩次黨內的初選，另一參選人桑德斯都是得票第二高。桑德斯表示，私底下曾建議拜登的競選團隊要多談醫療保健和經濟議題。这也是争取新移民、拉美裔选民的方法。就算今次啊，呢、这个啊 Sanders 输咗俾啊拜登嘅话，就算讲翻前一次，阿 Sanders 都系输俾啊 Hillary 噶嘛。咁所以我觉唔觉得 Sanders 佢嘅咁左嘅嘅路线咧，会系赢到出线嘅。好似睇翻阿拜登咁样，我否认佢好可能喺未来嗰三两次辩论入边，随时会讲错嘢，讲到自己都唔知系讲乜嘅时候咧。咁就更加會影響嘅嘅選情，而點解會拜登會出嚟，而唔係其他人咧？就是、因為民主黨入邊咧，都唔認為會有人會贏到呢個共和黨嘅。踏入九月，美國西岸山火燎原，火光熊熊染紅了加州上空。還有自從非裔弗洛伊德被指因為警察跪警致死而觸發旷日持久的黑人平權運動，兩大事件對大選又會起到什麼影響呢？咁樣啦，已經係發生咗啦，已經開始啲人咧漸漸都淡咗啦。同時一樣好特別嘅咧，就係 Black Lives Matter 咧，主要發生嚴重騷亂嘅地方咧，都係民主黨誒、呃、佔優勢嗰啲州份嘅。而特朗普咧就利用咗呢一個咁樣嘅時機，去提出 Law and Order， 人人應該遵守法律，同埋將個社會秩序重新帶翻入去。呢一件事嚟講咧，對於呢、這個誒。呃特朗普選情咧，我認為咧就唔會係太大嘅。而加州嘅大火咧係經常都會發生嘅，嗯，所以都係對於呢個特朗普選情咧，我就睇唔到有咩特別嘅負面影響。而另外一樣嘢咧，加州本身就民主黨嘅大本營嚟㗎嘛，佢用選舉人票，選舉人票咧你贏係贏曬，攞曬全個州嘅選舉人票㗎啦。咁對於特朗普嚟講，早已經係係你嘅囊中之物啦，你早已經攞曬選舉人票啦，所以亦都對啊特朗普嘅嘅選情咧係冇乜影響嘅。而對方贏緊或者我哋呢邊贏緊嘅話咧，都大家咧都係唔會放太重嘅資源落去嘅。黑人平權運動最近幾個月在多個州份、多個大城市鬧得沸沸揚揚，但民情其實也不是一面的倒向自由派。也有非议诟病民主派阵营以非法移民的利益放在原有国民利益之上。I think it's wrong that the Democrats put illegal immigrants before Black Americans. How is it that we have people waiting on the waiting list for New York City public housing for ten years or more, but yet we have illegal immigrants living here? 有部分一定唔係嘅，大部分都係掰佢哋一套嘅話咧，諗翻你係喎，呢、這個唔唔係唔關嘅事喎。疫情 sooner later 都會過去嘅，因為冇疫情之誒之前咧，我係做得最好嘅，我嘅誒、呃、經濟嘅政績咧係好過其他嘅。喺好多美國人心目中咧，係認為未來好多年之落去啊。啊，都會同佢一樣並存。就算而家有咗呢、這個呢、這個疫苗，但係個疫苗咧係放而家呢種咁嘅 virus， 並唔係話以後都係用翻同樣嘅疫苗噶嘛。嚇、啊，咁所以咧，誒、呃、美國人民嚟講咧，等於好似加拿大一樣啦，大家都認為咧係會同呢個咁樣嘅 virus 咧係共存一段相當長嘅時間嘅，就等於我哋對待呢、這個誒、呃、流感一樣啦。特朗普七十四岁，拜登七十七岁。这场总统竞逐被外界戏称为“老人决战”。对于对手，特朗普指出，拜登在民主党党内初选辩论时根本无法说出完整的句子，但后来的表现就不一样，质疑拜登可能为了表现更好而服药，而拜登阵营未有对此事做出回应。如果讲翻老人政治嚟讲咧，反而嗰啲人咧就会。誒剔阿阿 Trump 啊，個原因佢無可否認佢都係細少少啊嘛，七廿四歲做完呢，未來四年都未夠八十啊，但係拜登就唔係做完未來四年咧，就一定會過八十嘅。而另外咧
喺誒喺好多出嚟見人啊，各方面嘅係啊，拜登係唔及得啊 ，Donald Trump 嘅，起碼講呢個體能方面都係。本届大选，民主党的一大亮点是公布了现年五十五岁加州参议员贺锦丽为副总统候选人，这将成为美国史上首位获提名副总统候选人的非白人女性。如果胜选，便缔造历史性的记录。好順理成章嘅用時間去睇，因為既然你接受咗一個黑人嘅男性，例如好似啊呢個奧巴馬咁樣啊，咁黑人女性點解你唔接受咧？同時一樣咧就係話咧，因為呢今次呢個黑人女性咧，佢有印度血統嘅，喺我接觸嘅人入邊嚟講咧，印度裔咧。係好中意誒政治，好中意參與政治嘅，而喺美國咧咁多印度裔嘅人嘅話咧，咁所以咧係會印度裔咧係有色人種咧出嚟係挑戰到重要嘅位置咧，係一啲都唔奇嘅。不過，非裔學者兼作家 Cheryl Lord 曾撰文表示。黑人女性一直是民主党最忠实支持者，但从没有在党内，甚至在决策机构内有足够代表性的声音。她说，黑人女性交给民主党的托付，往往没有换来足够的认可。总统大选首场电视辩论已在九月底举行。有传媒形容辩论混乱，双方互相攻击，多过谈论实际的国家愿景。事隔两天，特朗普在推特宣布自己和第一夫人都确诊感染新冠病毒，虽属轻微，但消息已震动各界。会不会影响他参选的最后冲刺？驴象之争不到最后一刻，每天都有未知数，选情变幻莫测。以上就是本期的内容，感谢您的收看。如果想重温以上内容的话呢，可以浏览城市电视的网站，点击节目重温当中“家国纵横”的链接就可以了。我是慷慨。下期节目再会。